und habe das Vergnügen, jetzt als äh, nächsten Redner Andrew Moravczyk äh, anzukündigen, als äh, Auftakt für die dann folgende Podiumsdiskussion. Äh, Wir haben mit Bedacht nach dieser innereuropäischen Auftaktdebatte äh, jetzt einen Gast aus den USA eingeladen, allerdings jemand, der sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit Europa und der Europäischen Union befasst. Andrew Mravczyk ist äh, Politikprofessor und äh, Direktor des äh, europäischen Programms an der Princeton äh, University, war vorher in einer ähnlichen äh, Funktion bei, bei Harvard äh, tätig, äh, äh, veröffentlicht äh, in zahlreichen Publikationen, Foreign Affairs, Newsweek, äh, Financial Times, New York Times, zu europäischen und äh, internationalen äh, Themen. Ähm, sein Buch The Choice for Europe ist als eines der wichtigsten Beiträge zu äh, europäischer Theorie oder Theorie zu, zur Europäischen Union in den USA äh, rezipiert worden und wir freuen uns sehr, dass er heute den Weg äh, nach Berlin gefunden hat, um uns seine Außenperspektive oder soll ich sagen eine Perspektive aus der Halbdistanz äh, zur Europäischen Union zu geben. Andrew, please, the floor is yours. Thanks a lot. Es tut mir leid, ich bin nicht in der Lage, diese Rede auf Deutsch zu äh, halten. Äh, ich habe zwar in Deutschland studiert, aber äh, wie Sie sicherlich hören, mein Deutsch ist ganz rostig geworden. Und ist, äh, ich bin äh, sicherlich nicht in der Lage, äh, eine solche Rede auf Deutsch zu halten. Also ich werde weiter auf Englisch reden. Um, and I would like to speak for just five minutes about um, another aspect of this very interesting report. Um, I think most of the discussion today in this discussion we just heard will be about the word solidarity or solidaritate. Um, but I'm interested right now in the word strength or stärke um, because I think that's also a very important part of the message of the report and one that's very welcome, not just in Europe but in the United States and perhaps even in China, a country where I spent recently a year uh, living. Um, most discussions of Europe and strength tend to take a very negative or Euro-pessimistic starting point. So the view is that strength is something to which Europeans should aspire, but which they don't have. So Europe is weak, um, but it should be strong or it should have strength. Um, and in fact, the discourse on Europe is a very pessimistic discourse, very much like the discourse, I think, in Japan. Uh, almost any event is interpreted in a way um, that is uh, negative. And, but one of the purposes of this document is not just to suggest practical policies for Europe, but to suggest a new discourse or a new narrative an uh, Erzählung uh, for Europe that would be effective. And I want to suggest that talking about Europe as strong, not just in the future, but now, would be a very effective discourse for Europe. Because Europe, alongside the United States, is now and for the next generation, one of the only two superpowers really able to influence the world militarily, economically, politically, and culturally, and socially. It has far more power than China does, and in certain respects is more effective than the United States. It can contribute a lot, and Europeans need to say that more to themselves, and they need to say that more to people in the United States and to people in Beijing, but to people in the United States would be helpful 
um, when people like myself make the case for the distinctiveness and the importance of European policies. And let me just cite a few statistics um, and examples that make this clear. Europe has policy options or policy instruments that no other region of the world or countries in the world has. Perhaps the most powerful of these over the last generation or last couple of decades has been European enlargement. Europe has expanded from 15 to 27 countries, bringing peace and prosperity and democracy to countries in a remarkably cost-effective way. Compare that to what the United States has tried to do in Afghanistan and Iraq and elsewhere, and you can see how cost-effective and distinctive that policy is. You can call it empire, you can call it whatever you like, um, but, um, but it's a very effective policy and it continues. Europe is large. Um, there's an interesting table here on page 30 of this, if you uh, open it up, uh, which shows, as almost all tables do, Europe declining and China increasing over time and shows you that China will overtake Europe's economy within the next two years or five years or something like that. Almost all such tables are based on purchasing power parity numbers, which is very important, as we found out in Shanghai, if you're trying to hire a nanny for your kids because you're in the local economy. And purchasing power parity numbers tell you what you can buy in China. And of course, you can buy a lot in China with not very much money. But if you're interested in how a country projects power internationally, you're not interested in purchasing power parity numbers. You're interested in nominal GNP numbers because you have to be able to buy internationally tradable weapon systems or give foreign aid or engage in international transactions. And if you look at that, uh, Europe's GNP remains over uh, 20 percent, China remains under 7 percent uh, for the foreseeable future. Europe's military spending is between 20 and 25 percent of the world's. China is around 5 or 6 percent. China's military spending is slated to pass that of the United States at current trends in the year 2100. That's how far behind China is and it will take at least a half century to get to the level of Europe. There are 100,000 European troops at various times this decade involved in various operations abroad. There are 1,800 Chinese. Um, there are four times as many foreign students, third country foreign students, not Erasmus students, third country students studying in Europe as there are foreign students studying in the United States or in China. Europe provides 70 percent of the foreign aid in the world. Europe is the largest trading partner of every country in the Middle East except one. And it is the largest trading power in the world. Europe is the major supporter of every international legal institution and international organization. And some of them only exist because of continued European um, support, such as the International Criminal Court or climate change institutions. And of course, there are very distinctive European institutions, despite their current crisis, like the Euro. Now, what's interesting about all these successes and ways of projecting power internationally is that you almost never hear them talked about in Europe as if they were successes. Instead, what happens is people turn it backwards. So let's take the Libyan uh, events. Europe leads the Libyan intervention to turn over a dictator, an event that cost less than 1 billion euros total compared to the 120 billion euros per year that the United States has spent in Iraq and Afghanistan year in and year out with much less result. And what do the headlines read? Well, the Germans aren't involved and these people aren't involved and it's kind of a failure for European foreign policy and we really don't know and maybe we won't, you know, and so on. Um, 
Europe and the United States get China to join the WTO, integrating it into a global system where it's bought in. And what's the story? Uh, well, China's this trading partner. It's a problem. Um, China might not be complying with this, that, um, and the other thing. Uh, Europe finally recognizes Kosovo and gets the ball rolling so foreign aid can flow and the legal situation can be clarified. And what's the headline? Five countries abstain. They didn't vote for it. You know, Europe isn't unified, um, and so on. Europe moves climate change forward. They're the only people acting positively on the climate change agenda. It's unrealistic to expect that they're going to be able to force the Americans and the Chinese to do anything, and what's the headline? Europe's weak, Europe can't do anything, Europe's all by itself, climate change is hopeless, right? So the point is that the discourse is not a discourse of strength. People do not come to Washington and say, we have these foreign policy capacities, which you in America don't have. Remember, the last two years in the American administration have been primarily aimed, this was Hillary Clinton's major effort, primarily aimed at trying to develop the kind of civilian capacities that Europe has. And it hasn't been successful yet, right? Europeans don't come to Washington and say, look at these capacities we have. Look at these successes we have. Look at how strong we are. But here are the other things we need to work on. Europeans walk out and say, we're weak. And the result is people in Washington and Beijing say, they're weak, we don't have to pay any attention to them, right? So I think that this discourse of strength, or stärke, is very welcome. This is something that should be even more strongly emphasized than it is in this report. And I think it would be welcome in the United States, not just among people like the current administration who are relatively um, sympathetic to, to Europeans in general, but in fact generally welcome, with the exception of a very brief period after the outbreak of the Iraq war in the early 2000s. Americans in general, American policymakers, want Europe to play more of a role in the, Europe, uh, in the world in whatever way Europeans want to play it. Of course, they would prefer for their own parochial reasons that there be more troops in Afghanistan or this, that, or the other thing. But if Europeans define their own way of going out and influencing the world and do it and are self-confident about it, it will be welcomed in Washington and I think for subtle reasons, welcome in Beijing. And therefore, this emphasis on Stärke is welcome in this report. Thank you. Weiter. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Petra Pinzler. Ich arbeite im normalen Leben im Büro der Zeit hier in Berlin, habe vorher in Brüssel gearbeitet und freue mich, dass ich heute hier bin und das nächste Panel moderieren darf. Bitte die Herren und die Dame, doch zu mir zu kommen. Da. heute schon ein paar Mal im Laufe des Tages das Wort Erzählung gehört. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, so das neue Buzzword, das, das, das Wort, das man benutzen muss, wenn man nach positiven Erklärungen für Europa sucht. Auch, ich weiß nicht mehr genau, ob es im Text auftaucht, es wird mit Sicherheit auftauchen, aber immerhin ist diese Studie ein Versuch einer neuen Erzählung. Es ist, ich habe sie gelesen, eine sehr interessante Studie. Es steht nach meinem Empfinden viel drin, was sobald nicht realisiert werden kann. Aber sie, sie glaube ich, geht entlang der Linie, dass man Träume haben muss, um die Kraft zum Kämpfen zu haben. Entlang dieser Linie finde ich sie höchst interessant und ich finde sie vor allem interessant, weil ich gewettet habe, welches Wort ein Amerikaner zuallererst rausgreifen wird. Und ich war mir ganz sicher, dass es das Wort Stärke ist. Herr Moravczyk. Stärke. 
Sie fanden das Wort Stärke am interessantesten von außen gesehen. Und Sie haben uns gegenüber oder Sie haben uns analysiert als eigentlich entlang der, der Erzählungslinie, dass wir Venus sind und Sie sind Mars, wir sind gerne weich und wir empfinden uns auch gerne als weich und als schwach. Sie möchten uns aber gerne stark. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie in Ihrem ganzen Bericht kein einziges Mal das Wort Krise benutzt. Ist das nicht eine Illusion, wenn Sie uns sagen, glaubt an eure Stärke und über Krise gar nicht mehr sprechen? Um, I, I think you need to put things in perspective. So, um, you know, I've been a policymaker three times in my life um, for three different governments on three continents, um, once for the American government, once for European government, and once for an Asian government. Um, so I understand, I think, a little bit how policymakers think, and that time span tends to be relatively short term. So problems are upon you and you have to deal with them um, and so on. Now I'm not a policymaker and I think more like a policy analyst or an academic. And one of the um, advantages of that viewpoint, I think one of the things you can bring to the table is to take a slightly longer view and to put things in a perspective, not just your country and not just the year you're in. Um, but think of things in a longer term trajectory. So of course everybody thinks in a crisis things are bad. So if you go to the United States, everybody tells you the United States is in decline and it's all over and forget it. And in a bad year in China, I was in China in a bad year when you know there was a Tibet uprising and the big snow and the earthquake and everything and the Chinese thought everything was going badly. And, um, uh, and, and similarly here in Europe. But we need to keep focus on long-term trends and on long-term sources of, of, of power. Um, in 50 years, it may well be true, or it may not be true, that China is a much more powerful country and a much more serious competitor. But it's not going to be true that China is calling the shots in five years. It's still true, no matter what happens in this crisis, that Europe has to make those decisions. So, um, you know, I think that we, we need to think about how those long-term trends play out in the medium term and focus on that. And I think there is a tendency in the journalistic world, for which I also write, and in the policy world to be a little too short term. And that leads to over emphasizing crises. By the way, I'm relatively optimistic about the outcome of this crisis, but, but either way, uh, and I'm actually very positive about China, but either way, you need to think long term about where you are. Wir lassen, wir lassen, uns, ja un, wir lassen uns unglaublich gerne loben und vor allem von einem Amerikaner. <lacht> Aber lassen Sie mich trotzdem noch einen Moment bei dem Zustand der Krise verweilen. Wir haben ja nicht nur eine Krise, weil wir die Finanzprobleme nicht gelöst haben, sondern wir haben auch eine Krise des europäischen Selbstbewusstseins, wenn man es mal so definieren kann. Es gibt Leute, die in der französischen Revolution gesteckt haben und nicht wussten, dass es eine Revolution ist. Es gibt Leute, die die industrielle Revolution erlebt haben und nicht wussten, dass es eine Revolution ist. Geht es uns mit Europa im Moment genauso von draußen betrachtet? Well, the, the underestimation of Europe by Europeans is something that's gone on for a long time. So the, the description I gave of headlines underestimating European achievements is something I've seen since I started in this business. And I, I, I'm, and it's extreme, let me explain how frustrating it is for somebody like myself in the American context. Because in the American context, you'll go to the Pentagon or you'll go to the State Department or you'll go to the Brookings Institution in Washington and you'll or you'll go to some consulting meeting and, and people will say, well, what should we do? And you'll say, well, you should cooperate with the Europeans and the Europeans have these great assets and maybe they're complementary with your assets because you Americans have good military assets but the Europeans have good civilian assets or the Europeans are really much better at this. And they'll say, yes, but I just spoke to so-and-so from the Bill Foundation and he says Europe is really weak and they're completely hopeless and it's all a crisis and we shouldn't. <laughs> <laughs> and we shouldn't. I'm, that's just a, a random example. And we, and we, we uh, and we, sh you know, a non-French person. And and we, uh, and, and, and and you see, you must be wrong. 
right? So I find that the discord, the truth of the matter is actions speak louder than words. The truth is Europe has been reasonably successful and, and as an international organization, the European Union has been fantastically successful over the last 20 years compared to any other similar organization faced with similar crises as those faced by, say, the United States. Um, so um, whatever you think about whether you're an optimist or a pessimist, it's still true that Europe is undervaluing its own assets and that that is bad for the European. So you're absolutely right. The crisis is a crisis of bewusstsein in Europe, so self-consciousness in Europe, and that problem needs to be solved at the level of bewusstsein in Europe. Sehr oft diskutieren wir diese Krise mit den beiden Enden. Wir brauchen mehr Europa oder wir haben sowieso schon zu viel Europa, also weniger Europa. Auch die Studie setzt sich ja ganz konkret damit auseinander. Was sagen Sie dazu? Ja, yeah, well, I'm a, I'm a functionalist. So I, 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 I do um, find myself in sympathy with, um, with some of the things that, that were said in the last panel about being pragmatic. So um, I, there are those people who think that we should move forward with Europe just because it's Europe. Um, I'm not one of those people. I think that the natural endpoint is some constitutional balance between what gets done at the European level and what gets done at the national level. And obviously, pretty obviously, that constitutional balance will be more toward the nation states and less toward Europe than the balance we see at lower levels. Um, so then the question becomes, how do we think about what should be done at what level? And clearly the policies need to be feasible, they need to be legitimate, and there needs to be some argument why you should do it at the European level and not at the national level. So in looking at these very, I think, very interesting proposals here, I think one can make varied arguments about which ones. Some of them, I think, are better done at the European level. Some of them maybe not so much. Um, and some of them might not be legitimate if they were done at the European level or in the sense of not getting public support. Uh, sufficient to make them work. So um, I think you need to proceed pr pragmatically, both in the political sense and in the technocratic sense, in making these kinds of decisions, with the goal being a kind of movement toward a, a slightly shifting constitutional compromise, or, or the, European, uh, the British would call it a constitutional <laughs> settlement. Das Interessante an der Studie ist ja auch, dass sie sich nicht nur mit Euro- und Finanzmärkten beschäftigt, sondern mit einer ganzen Reihe anderer Dinge und die Leute, die hier mit mir auf dem Panel sitzen, auch genau das tun. Herr Franzius, Sie sind Jurist, Privatdozent an der Humboldt-Universität und Experte in europäischem Verfassungsrecht. Sie haben sich mit europäischer Demokratie beschäftigt und der Frage, brauchen wir da mehr oder weniger? Ich glaube, das mehr oder weniger fasst es gar nicht. Hm? Nein, ich glaube auch, dass wir uns erst einmal vergegenwärtigen müssen, dass das Problem dadurch entsteht, dass eben die Europäische Union in ihrer Stärke sich nicht mehr alleine in den Herrschaftsbefugnissen, die sie ausübt, auf die, auf die Mitgliedstaaten stützen kann. Es ist keine abgeleitete Herrschaft, keine geliehene Herrschaft aus den Mitgliedstaaten, sondern es ist eigene Herrschaft. Die Europäische Union übt in ihrer Stärke eigene verfasste Herrschaft aus. Und deshalb braucht sie auch eine eigene demokratische Legitimation. Ich denke, da kommen wir nicht drum herum. Und deshalb meine ich, auch wenn man vorsichtig sein sollte, von einem Demokratiedefizit in der Union zu sprechen, wir haben demokratische Verfahren, die sind zwar kompliziert, aber wir haben sie. Wir sollten uns doch überlegen, ob wir die Handlungsfähigkeit, die Stärke, die wir äh, uns wünschen und die sozusagen auch ein Stück weit vielleicht von Europa gefordert wird, ob wir diese Handlungsfähigkeit nur mit einer demokratischer zu gestaltenden Union bekommen können. 
Sagen Sie mal, das, das, all das Reden über Demokratie, ist das nicht ein Stück weit vorgeschoben? Das Interessante ist doch, dass uns das im Moment auffällt, wo der Bundestag das erste Mal beinahe auf die Barrikaden gegangen ist. Wir uns lange um Europa und Demokratie nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht haben. Es jetzt in der Finanzkrise, wo es ums Geld geht, uns das erste Mal massiv auffällt. Ja, in der Staatsrechtslehre wurde mal vom Dornröschenschlaf der deutschen Staatsrechtslehre gesprochen. Man hat das schlicht und ergreifend, ähm, jedenfalls beim Bundesverfassungsgericht, lange Zeit verschlafen. Und im Grunde erst seit Maastricht diskutieren wir... Ähm, Erst seit Maastricht diskutieren wir im Grunde sozusagen das Demokratieproblem. Man darf es nicht überschätzen, aber letztendlich das Bedürfnis, das Projekt sozusagen ähm, nicht mehr als reines Elitenprojekt zu begreifen, sondern es sozusagen ähm, von den Bürgerinnen und Bürgern auch erfahrbar werden zu lassen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Eliten sozusagen Europa besser verkaufen müssten. Nein, ich meine, dass die Bürgerinnen und Bürger Europa sich auch aneignen müssen. Sie müssen es als eigene Sache begreifen äh, und erst dann scheint mir Europa äh, die Voraussetzungen mitzubringen, äh, die gegeben sein müssen, äh, damit äh, ambitionierte Projekte, von denen Ralf Füchs sprach, äh, auch verwirklichbar sind. Es gibt genau die Gegenthese von durchaus klugen Leuten, die sagen, es ist ganz gut, dass Europa bürgerfern ist. Berlin ist bürgerferner als der Landtag, der ist bürgerferner als die Stadtverwaltung und Europa. Es ist doch eigentlich ganz gut gewesen, dass es so lange so weit weg war. Ja, nur ich glaube, das ist kein überzeugendes Narrativ für die Zukunft. Ähm, ähm, also nochmal, ich will betonen, dass wir von Demokratie, äh, zumal in solchen Gebilden, die eben gerade kein Staat sind, ähm, dass wir da vorsichtig sein müssen, dass wir Demokratie auch ein Stück weit neu erfinden müssen möglicherweise, gerade für diese Gewalt jenseits des Staates, ähm, aber dass wir ohne Demokratie nicht herumkommen. Nochmal, das ist keine Sache, die jetzt ganz neu ist. Wir diskutieren das im Grunde auch schon äh, länger. Und ich erinnere nur an den ähm, Konvent, ähm, den wir ja schon mal hatten. Ähm, da ist doch eine Menge gestritten worden, auch über die Frage, wie die Institutionen auszusehen haben, demokratischer gestaltet werden können. Und wir haben mit dem Vertrag von Lissabon im Grunde auch eine ganze Reihe von guten, durchaus vernünftigen ähm, Grundlagen, auf der ähm, jetzt sozusagen politisch ähm, so etwas wie eine europäische Demokratie in Form gebracht werden. Könnte. Sagen Sie uns zwei, drei konkrete Schritte, die sich eine grüne Partei auf die Fahnen schreiben könnte, die möglicherweise sogar ohne Veränderung der, der Verträge gehen, die Europa demokratischer und damit. Ja, man muss halt nur mal in den Vertrag schauen. Man muss halt nur mal in den Vertrag schauen. Man muss halt nur mal in den Vertrag von Lissabon schauen. Da steht eine Menge drin. Da steht zum Beispiel drin, dass Repräsentation und Partizipation keine Gegensätze sind. Das ist geradezu eine revolutionäre Einsicht äh, für ähm, äh, das deutsche Verfassungsrecht. Ähm, nein, Repräsentation geht mit Partizipation. Und was wir im Vertrag eben auch haben, ist ähm, die Europäische Bürgerinitiative. Das ist ein grünes Projekt. Die aber noch ähm, keiner benutzt hat, ne? Bitte? Die noch keiner wirklich benutzt hat. Nun gut, wir haben jetzt die, die Verordnung, die haben wir erst seit kurzer Zeit. Jetzt geht es um die Projekte. Und dann müssten natürlich auch noch die Plattformen, die elektronischen Plattformen errichtet werden, damit wir dann auch online Unterstützungsbekundungen haben werden. Aber diese Europäische Bürgerinitiative ist ein Instrument, das ist bewusst eingeführt worden seinerzeit, ein Stück weit um diejenigen zu beruhigen, die Referenten gefordert haben. Nein, wir haben heute auch Formen direkter Demokratie, die in Europa, übrigens in keiner anderen Ordnung gibt es so etwas, wie direkte Demokratie ähm, äh, über der Ebene des Staates, sodass ich schon meine, dass mit diesem Instrument was ganz Innovatives eigentlich da ist, was wir jetzt im Grunde eigentlich auch nur anpacken müssen, um auf diese Weise auch das große, große Elitenprojekt ein Stück weit näher an die Bürgerinnen und Bürger heranzubringen. Noch eine letzte Frage zu dem Komplex. Sie gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie sagen, eigentlich muss noch mehr kommen, nämlich die direkte Wahl beispielsweise des Kommissionspräsidenten. Ja. ja, auch das, äh, so, da sollten wir auch vielleicht noch mal kurz innehalten und uns überlegen, welche institutionellen ähm, Innovationen in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts kamen für Europa. Das eine war das Europäische Parlament, das andere war der Europäische Rat. 
Und wir leben mit beiden Institutionen. Und immer müssen wir uns fragen, wo soll eigentlich Politik stattfinden? Im Europäischen Parlament, Ralf Füchs stellt die Frage, wer übt die Macht aus? Soll es das Europäische Parlament sein? Soll es der Europäische Rat sein? Ähm, wenn wir mehr vom Europäischen Parlament erwarten wollen und wenn die Bürgerinnen und Bürger auch mehr ähm, sozusagen in der Wahl des Europäischen Parlaments sehen sollen, dann muss das Europäische Parlament auch mehr Macht haben. Und das bedeutet, dass wir schon dem Europäischen Parlament auch die Möglichkeit geben müssen, direkt sozusagen auf die Auswahl des Kommissionspräsidenten ähm, hinzuwirken. Herr Staniskis, wenn Sie das alles hören, Sie selber sind, haben auch lange an der Universität gelehrt, seit 91 in Warschau, davor waren Sie lange im Widerstand, Sie haben viel zu Transformationen von Ländern geforscht. Wenn Sie solche Ideen zur Demokratisierung von Europa hören, was sagen Sie da? I think that uh, I think that the overpoliticization of Europe and proposal in your thesis is that uh, uh, politicized uh, process of of uh, uh, federalization with uh, with parties over uh, on the European level electing you know future government uh, to the European Commission is mistaken and outdated somehow. I think that the main, inno main innovation of European Union is this material crawling uh, practical constitutionalism that is full of contradictions, that is uh, keeping two parallel uh, judicial processes dealing with human rights, uh, recognizing, and it is a main innovation in Lisbon Treaty, recognition that power is arbitrary after the teasing uh, of existence of universals. And in a sense, I don't think that federalization would help. I think that today three pillars of European Union uh, are very uh, are efficient. And the last pillar, so-called uh, functional integration, should be, uh, uh, should be changed. Because now it, you expect that you can build one set of institutions and one set of economic indicators to uh, all 27 countries. And each region, this post-communist Europe, a theology of crisis and the causes of deficit in our region are quite different than in Eurozone. And I would think about two parallel, I would say, authoritative developmental states, similar to South Korean invention of 1998, that are not centralized, not politicized, not talking about participation, but it is mainly logistic for competitiveness and institution building. But I don't expect that you can build similar institutions, and we do not need more, uh, uh, let's say, solidarity. Uh, we Central Europeans, but we need uh, more freedom to create our own uh, institutional inventions. And I don't think that keeping this Schumannian gorset of, of uh, separation of uh, public uh, 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 or state initiative in economy and this uh, Uh, all these uh, directives that made so difficult for us to adjust. And I think that paradox is that uh, European Union is attractive for, for Asia. I spent two years in China and I also was quite a long time in Japan. And for them, this open constitutionalization is real invention. This recognition that one right, as lousy case in human uh, tribunal of human rights recently show, it could lead to different material outcomes. But on the other hand, it is problem of uh, structural violence. Success of China is not problem of authoritarian strong state, but it is problem of the proper sequence of changes and ability to exploit the own backwardness as sort of an asset. The recent agricultural reform during crisis. In our case, our backwardness was taken from us. Our uh, demand of consumer market was taken by uh, foreign firms. And in a sense, we are unable to build institutions that are corresponding to our level of ty and type of development. So from our perspective, it is not a problem of democratic deficit. It is not a solution on a political level, but it is very diverse uh, institution building, different 
economic supra-governments in different regions, of course, cooperating. It is not a problem of two speeds, but two different models of uh, uh, economic governments. And secondly, we should appreciate what we have. This material constitutionalism is Lass not Lass seen Lass as Lass real Lass in Germany. Um, wenn, ich Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind Sie ja nicht nur skeptisch, dass wir mehr Europa brauchen, dass wir möglicherweise noch einen Vertrag brauchen, sondern im Gegenteil, selbst das, was wir haben, da sagen Sie, das reicht Ihnen und das ist Ihnen sogar schon ein Stück zu viel. Well, no, I, I, I think that, that, that what is efficient is this material uh, constitutionalism on the level of practice, this mm -hmm. evolutionary practice of reinterpretation. But paradox is that in such countries as Poland, with our realistic tradition, Thomistic realistic tradition, mm -hmm. it is invisible, because for us such type of dictatorship of form is we are unable to recognize. But also Germans are strangers from that perspective, because for you, form came as an idea of form only with nominalist revolution. And when Zielonka was talking about empire, I would think about the hidden Roman empire inside Europe, but only part of European Union. The borderline is in Trier, in the, the checking point is in Trier, and they, uh, with Diocletian, with Constantine reform in the first millennium, mm -hmm. for them such a practice without symbolic uh, uh, representation is real regulator reform. For, for uh, uh, I think, uh, from, from your perspective, it is not real enough. For us, it is invisible. But it is a hidden dividing line, and we should appreciate, we should, I think, adjust and trust in possibilities of such uh, uh, constant evolutionary reinterpretations. Nun haben wir ja gemerkt, dass wir mit diesem Glauben daran, dass sich evolutionär vieles in Europa in die gleiche Richtung entwickelt, ziemlich schief gelegen haben in den letzten Jahren. Deswegen sind wir im Moment in einer Finanzkrise, die wir so nicht vorhergesehen haben, auch deswegen. Würden Sie sagen, wenn Sie diese Studie gelesen haben, irgendwas an diesem Ding hilft uns raus? <lacht> Well, from my point of view, I think that, the, from my point of view, I think that the uh, fighting for, for keeping Greece in Eurozone is a mistake because adjustment for them is much more difficult. And of course, it is a problem of, of power because you are keeping scale. Uh, that is, uh, uh, of Eurozone is able to uh, compete to have sort of a, a, a possibility to compete with a dollar zone. You, you can ask Chinese, do you join? And, so, and, and in a sense, but I, it is a mistake for both sides. And I think that you do not appreciate the problem of structural violence when you impose institutions that do not correspond with the level of development of particular country or when you ask us to jump over stages. In a sense, it is problem of uh, 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 with, uh, domestic capital formation and price we paid. Of course, I am enthusiastic uh, you know, of Lisbon Treaty as a very clever way to deal with complexity. But, but on the other hand, I think that today it is a chance to re rethink this uh, uh, functional integration and to create for us ability to build in our region a, a different sort of developmental suprastate or economic government mm -hmm. to rebuild, for instance, our financial assets. Before crisis, we have 2,2% uh, 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 of global financial assets. Now we have only 0,9%. Let me, let me stop you at that point. Herr Moratschek, ich würde mich gerne Ihnen noch mal zuwenden. Wenn Sie diese Debatte bisher gehört haben, ganz kurzer Kommentar, war die typisch europäisch bisher? Wir reden über Institutionen, wir reden über das, was nicht gut läuft. Um, um, typisch europäisch. Um, no, not necessarily. I think these are big um, issues. I, uh, I do think that the focus on democracy in Europe is something that um, held the Europeans up for 
a decade in a way that in the end wasn't fruitful, wasn't necessary, and didn't gain the respect either of European citizens or people abroad. I mean, um, if you look at the European constitutional um, process in the last decade, it, in part it was a sneaky way to try to get certain uh, clauses agreed upon by member states through a different mode of agenda setting. But in another sense, a, a higher sense, it was an effort to spark a democratic debate of precisely the kind that was suggested through a lot of means which my dear friend, Jan Jilanka, I think wrongly ridiculed. I mean websites and, and, and high principles and referenda and so on. And it was a complete and total failure. And all such efforts are going to be failures. And the reason is because in the eyes of the public, with the exception of macroeconomic stability, European issues are not salient in the minds of the public. Now, what do I mean by salient? This is a word that political scientists use. It doesn't mean they're not important. Of course, they're important. It doesn't mean there isn't some group in society that cares about them. It means very few things that Europe deals with, except for macroeconomic stability through the monetary system, are belong to one of the three or four big issues around which lots of voters focus their education, focus the formation of parties, focus their behavior. If you, the real problem here with democracy is not lack of opportunity in Europe. There are lots of opportunities. Right? I mean, any member state can put in those things that the Danes and Swedes have, where the parliament oversees every single piece of legislation that goes through Europe. Right? Anybody can vote for the European parliamentarian and kick him out. Right? Anybody, anybody can get out on the street like all these people did. Anybody can get on a website. Right? The problem is they don't. Okay? And the question you have to ask yourself is why? Why don't they? And the answer is because the issues don't matter to them as much as whether their pensions are stable in Germany, whether or not their kids have good schools, the stability of the social welfare system, whether the roads are good in Berlin, because these are salient issues in the minds of the electorate. So any procedural solution to the democracy problem in Europe is bound to fail. And I do think that talking about that a lot is... With, with, with apologies to the intent of the comment, is sort of talking as if Europe were a sort of polity that it's not. So, Herr Trittin, in dem Augenblick muss ich Sie erstens hier... I'm surprised at that in this audience. <laughs> Deswegen muss Herr Trittin jetzt auch antworten, den ich hier in diesem Rahmen wirklich nicht mehr vorstellen muss. Was sagen Sie dazu? Diesen ganzen Demokratiequatsch, den kann man sowieso dem Wähler und dem Bürger nicht verkaufen? Ich glaube, dass wir klar machen müssen, dass Europa tatsächlich eine Stärke ist. Das wird schwer. Nee, das ist gar nicht so schwer. Zum Beispiel ist unübersehbar, Sie haben selber darauf hingewiesen, es geht in der Welt nichts im Handel gegen Europa. Das ist so. Eine ganze Zeit lang ging in der Welt auch nur dann etwas voran, beim Klimaschutz, wenn Europa seine Stärke eingesetzt hat. Das, was sie jetzt machen, also die Konditionierung eines eigenen Klimaziels an den Fortschritt an andere, ist kein Ausweis von Stärke, sondern eine gravierende Nichtnutzung vorhandener Stärke, also Schwäche. Aber der entscheidende Punkt, und da bin ich dann ganz bei Ihnen, was für die Menschen bedeutsam ist, Europas eigentliche Stärke ist, dass es die Antwort auf eine globalisierte Ökonomie ist. Und diese Stärke erzwingt dann fast naturwüchsig weitere Schritte zur Integration. Und erst daraus folgend kommt die Frage, ob ich diese weiteren Schritte zur Integration demokratisch, also europäisch oder intergouvernemental gestalte. 
Und das ist zurzeit die Situation, vor der wir stehen. Wir sind vom halben, dreiviertel Jahr als Grüne noch ausgelacht worden, als wir gesagt haben, wir wollen neuen Konvent, wollt ihr diesen Unsinn äh, mit Lissabon nochmal erleben. Jetzt lese ich von einem ehemaligen Kanzleramtsminister, jetzt CDU-Generalsekretär, bis ins Kanzleramt rein, ja, man wird nicht um eine Vertragsänderung hin ruhig kommen und wenn man diese Vertragsänderung will, dann muss man die anders gestalten als als Kungelrunde zwischen Frau Merkel und Herrn Sarkozy, zumal man eh nicht weiß, wie lange wir ihn noch genießen können. Und beide... Beide. Aber ich glaube, da steckt genau der Mechanismus drin, ne? jenseits eines idealistischen Pro-Europa-Kurses, eines, sagen wir, eines wertegebundenen Europakurses, den wir als Grüne ja mitpflegen aus tiefer Überzeugung. Aber es gibt in diesem Prozess der europäischen Entwicklung ein inhärente Struktur zu mehr Integration. Und der geht immer aus von der Ökonomie. Manche Linken haben das als kritisch beurf. Es ging immer erst um die Ökonomie und dann wäre die Politik hinterhergekommen. Ja, das ist so. Das macht es aber auch so schrecklich. Macht das nicht genau das so schrecklich, weil das das Tina ist, das wir alle nicht wollen? Ich weiß gar nicht, ob es das Tina ist. Sie haben natürlich die freie Wahl. Sie können sagen, äh, Sie wollen diese Entwicklung zurückbauen dann hätten zum Beispiel manche Länder äh, Zentraleuropas, ich denke jetzt mal an Ungarn in der Wirtschaftskrise, keine Institution gehabt haben, äh, die sie vom ökonomischen Zusammenbruch gerettet haben. Diese Stärke hatte, und übrigens mit Eurobonds, falls CDUler hier im Saal sind, weil ich das nur mal verraten als Geheimnis, ähm, dann hätte man das nicht gehabt. Es gibt immer eine Alternative, dass diese Alternative offensichtlich schlechter ist, weil unter den Bedingungen der Globalisierung selbst eine so starke Volkswirtschaft wie die bundesrepublikanische oder eine Ökonomie wie die französische keine wirkliche kraftvolle Rolle spielen können. Und damit der Rückzug auf den Nationalstaat, der Verzicht auf politische Regulierung bedeutet. Wir diskutieren in Deutschland immer darüber, sollen wir Souveränitätsrechte an Europa abgeben. Das ist völliger Blödsinn, diese Fragestellung. Es ist ein Wiedergewinn politischer so Souveränität, wenn wir Europa stärken. Und der nächste Schritt ist völlig klar. Es kann keine gemeinsame Währung geben ohne eine gemeinsame Finanzpolitik und ohne gemeinsame Strukturen in der Wirtschaftspolitik. Das ist das, wo beim Reinkommen Reinhard äh, drüber gesprochen hat, auch und gerade mit Blick auf die Überschuss. Jetzt sind wir an einem interessanten Punkt. Sie sagen, wenn es um Europa geht, geht es um Wirtschaft in erster Linie und dann kommt vieles andere. Herr Moravczyk hat eben gesagt, die Leute wählen nicht für Europa und interessieren sich eigentlich nicht, weil das Eigentliche der Wirtschaft da nicht stattfindet. Oder nicht in der Form, in der sie es überzeugend finden. Er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Makroökonomie für manche Leute, gerade weil es um, um Pensionen und Ähnliches geht, ähm, eine ganz zentrale Rolle spielt. Und das ist das, was wir gerade erleben. Wir erleben in, 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 in Spanien, in Irland, wie aus einer massiven Schuldenkrise, mhm. übrigens die Staatsschuldenkrise in diesen beiden Ländern ist Folge einer privaten Verschuldung bzw. einer Überschuldung von Banken und nicht äh, eines verwegenen äh, Staatskonsumismus, der da stattgefunden hat, wie aus einer solchen Schuldenkrise die Menschen in ihren Lebensbedingungen massiv unter Druck geraten. Wenn Sie mal klar machen, dass in Spanien fast die Hälfte der jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach ihrer Berufsausbildung keine Arbeit haben. Deswegen stehen die auf der Straße und sind zu Recht empört, weil da hat man ihnen die Zukunft gestohlen. Dann ist die Frage der Ökonomie, wie bekommen wir diese Ökonomie, eine Schlüsselfrage für deren Zukunft. Und die Zukunft sozusagen eines gemeinsamen Europas wird darin liegen, darauf eine Antwort zu geben. Ich behaupte, sie wird nur eine europäische sein können. Wie bekommen wir überhaupt darüber eine demokratische europäische Debatte hin? Die Debatte haben wir, aber wir haben sie ja national. Wir haben sie nicht europäisch, Herr Franzius. Ist das eine Illusion, dass wir irgendwann über verschiedene ökonomische Modelle europäisch diskutieren werden und nicht mehr national demokratisch? Also ich denke, man darf auch jetzt die europäische Öffentlichkeit jetzt nicht sozusagen als Kopie nationaler Öffentlichkeiten verstehen. Also das, was wir da an europäischer Öffentlichkeit als europäischer Diskussion verlangen müssen, ähm, unterscheidet sich schon ein Stück weit von 
idealistischen Überhöhung nationaler Öffentlichkeiten. Aber ich meine schon, wenn tatsächlich gestritten wird über die Frage, ob wir eine zwischenstaatliche Parallelstruktur aufbauen wollen zwischen ähm, ähm, äh, Frau Merkel und Herrn Sarkozy, ähm, also ein Hinterzimmer irgendwo ähm, am Europäischen Rat angedockt, oder umgekehrt ähm, die bewährten europäischen Institutionen ähm, ähm, betrauen sollen, äh, dass das schon ähm, auf Interesse stoßen könnte und dass wir zumindest eine Diskussion darüber führen müssen, äh, welche Wege ähm, hier zu gehen sind. Das mit dem Europäischen Konvent ist die eine Sache. Die andere Sache ähm, Reinhard Bütikow hat darauf hingewiesen, möglicherweise brauchen wir dann auch ähm, eine Verfassungsdebatte in Deutschland. Ähm, also ähm, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ähm, hat durchaus ein großes Interesse für die Demokratie äh, inzwischen im Lissabon-Urteil etwa entwickelt. Und ähm, so wie es aussieht, ähm, scheint es mit dem Grundgesetz gegenwärtig eben halt auch nicht zu machen zu sein, also wir brauchen parallel im Grunde neben dem Konvent eine Frage, wie wir das Grundgesetz Europa fest, Europa tauglich äh, äh, machen äh, könnten. Und das, spätestens das, führt dann zumindest in Deutschland zu einer ganz intensiven Debatte. Herr Trittin, ich würde Sie gerne noch was anderes zu dieser Studie fragen. Die versucht ja den Fokus auch ein bisschen wegzunehmen von unserer Krisenfixierung. Also da taucht das Wort Krise auch nicht auf jeder Seite auf, sondern sie versucht andere europäische Projekte zu definieren und auch in die Debatte zu bringen. Ein Stück weit geträumt, ein Stück weit durchaus im, im Rahmen des, des möglicherweise bald Realisierbaren. Hilft Ihnen das irgendwie? Hört Ihnen, wenn Sie sowas erwähnen, im Moment jemand zu oder geht es um den Euro und den Euro und den Euro und den Euro? Ich habe Ihnen ja versucht, gerade ein Beispiel zu geben, wo wir als wir die Frage im Zusammenhang mit der Eurokrise eines Konventes thematisiert haben, auch erst ausgelacht worden sind. Wie wir ausgelacht worden sind, als wir gesagt haben, wir brauchen natürlich einen Rettungsschirm, der über Griechenland hinausgeht. Wie noch vor drei Wochen äh, CDU und FDP heilige Eide geschworen haben, das ist nie und nimmer eine Hebelwirkung in dieser Stabilitätsfazilität geben würde, das werden wir diese Woche beschließen, ähm, äh, das ist alles nichts Neues. Und ich glaube, ähm, wenn ich, es gibt einen inneren Zusammenhang dafür. Das Modell der Wirtschaftsregierung, also angesiedelt im Hinterzimmer ähm, des Kollegen Van Rompuy, äh, das äh, Frau Merkel und Herr Sarkozy sich ausgedacht haben. Ich teile nicht die These, dass wir eine sozusagen Revision des Grundgesetzes brauchten für weitere Integrationsschritte. Aber eines, da bin ich mir völlig sicher, dieses Modell, das nur die Exekutiven der Mitgliedstaaten der Europäischen Union daran gehen, die Budgetrechte der nationalen Parlamente äh, zu limitieren und zu begrenzen, dieses ist mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar. Das wird es mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht geben. Das heißt für mich, dass an dem Konvent, wenn man das, was Not tut, mhm. nämlich eine demokratisch legitimierte Wirtschaftsregierung zu haben, Wirtschaftsregierung ist ein blödes Wort, das englische Wort Governance ist besser, um das klar zu sagen. Also wenn man diese Form ökonomischer Governance in Europa haben will, dann geht dieses nur angesiedelt in dem durchaus ja demokratisch legitimierten System der europäischen Institutionen. Die europäische Governance, ökonomische Governance muss angesiedelt sein bei der Kommission und sie muss der Mitentscheidung im Rat und im Europäischen Parlament unterliegen. Alles andere wäre mit der Rechtsprechung, wie wir sie national hier haben, mit Sicherheit nicht vereinbar. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass am Ende diese am Anfang äh, viel belachte äh, grüne Idee äh, sich durchsetzen wird. Interessanterweise haben Sie ja auf meine Frage mit einem langen Jein geantwortet. Meine Frage war, nützt Ihnen diese Studie, die ja auch über ganz andere Dinge redet als Ökonomie, 
in, bei Ihren Diskussionen mit den Wählern in, unter den Grünen irgendwas. Und Sie haben geantwortet, wir müssen erstens mal die Eurokrise in den Griff kriegen. Sie haben es viel eloquenter ausgedrückt, als ich es tue. Und zweitens müssen wir über die Institutionen noch mal neu nachdenken, die diese Eurokrise in den Griff kriegt. Das heißt, it's the economy stupid. Es geht um die Wirtschaft und wir werden die nächsten Jahre noch darüber reden. Und dann können wir über Energieprojekte reden, über Agrarpolitik, über Außenpolitik. Ja, da wo Bill Clinton recht hat, hat er eben recht. Äh, aber Nein, ich glaube, der Wert der Studie der ist im Titel mit angelegt. Solidarität und Stärke. Solidarität ist ein gemeinsames Verständnis der Völker dieses gemeinsamen Europas. Der Begriff der Solidarität an dieser Stelle ist eine Kampfansage an das dümmliche Gerede, wir seien keine Transferunion. Es ist das Wesen und das Kern dieses gemeinsamen Europas, gerade auch des Begriffs der Solidarität, dass es Transfers gegeben hat. Was ist die von mir, ich, ich bin ja kein Freund derselben, da bin ich auch nicht bekannt für, aber was ist die gemeinsame Agrarpolitik anderes als organisierter Transfer? Was sind die ganzen Strukturfonds, der Aufbau gemeinsamer Infrastrukturprojekte? anderes als Transfer. Was ist das, was wir jetzt in der Krise machen? Transfer von Liquidität von liquideren Ländern in nicht so liquide Ländern. Das ist der eine Gedanke. Und der andere, der gehört durch das Und damit zu. Zwischen dieser Form und aus dieser Solidarität, auch aus diesen Transfers, erwächst die Stärke dieses im Wesentlichen zivilgesellschaftlichen Europa. Und an diese Stärke also an die Bedeutung von Soft Power äh, ein Stück äh, zu erinnern, das ist der Verdienst dieser Studie. Herr Morawczyk. Um, I'm very sympathetic with much of what you say and, and, and particularly the, the economy stupid side of it. I think that is the, not just the current priority, but it's always been true that economic functional issues are foremost not just important to voters, but um, the European Union has been mostly about economic integration, and it's done a good job at that, and that's an area where there's clearly a comparative advantage for a regional organization because it's the world's most interdependent continent. But um, I think that there's a tendency when people in the European debate start speaking about a transfer union to get a little bit black and white about it and think once you cross the line we're just all the way to where it looks like Germany but but in fact right now you know two percent of public funds in Europe get dispensed by the EU one percent of GDP compared to roughly 50 40 50 percent of GDP that's in the public uh, sector in Europe and it's not going to go up greatly any time in our lifetimes, right? So, so this is a tiny sliver compared to what localities and nation states do. And that's the way it's going to stay. And that has extremely important implications because it means the European Union never can be the dominant power, uh, the dominant level of government in areas that require the discretionary spending of large amounts of money like social welfare. If, and, and if that weren't the only reason, there's also Bittercover's insight, which Fritz Scharf and other people have pointed out, that all the social welfare systems are very different and man, micromanaging 27 of them from Brussels is insane. So, so many issues are taken off the agenda. So then when you start thinking, What does transfer union in response to the fiscal crisis really mean? It starts to look more like the IMF and less like Germany, right? Or even the United States. After all, let's remember that when New York threatened to go bankrupt, the federal government said, this is what the headline in the New York Times famously said, federal government says go to hell, right? I mean, we didn't bail out New York City, right? That's not what we do. Right. So um, so it's just think that the European Union is going to do more than that and it's going to do more than that all the time. And it's going to micromanage how much money Greek, you know, tax rebates are for sewer systems. That is not going to happen. Um, and so I think we need to be realistic about where 
where this is. But you're right that, you know, a transfer union is going to be part of, of what we're talking about. But I just find that, you know, Schlagwort is, is, gets people a little crazy. Mm -hmm. Well, I, I, I fully agree that this problem of solidarity, that, that first of all, this problem of European executive is misleading the same way as you are creating this uh, uh, Greece as similar country in the Eurozone. In, in case of uh, Eastern Europe, uh, this uh, solidarity funds, it means in, in case of Poland, seven, eight billion euro every year is much, is less than every year, you know, these young people, these two million people who emigrated from Poland because of Polish deindustrialization and import dependency and mistaken sequence of, of transition, this, uh, this internal convertibility that was imposed too early and made us import dependent are much more costly. And we will be much better off without limits on agricultural production, with much more open situation and ability to use our local advantages. And I think that it is yet possible to come back to self-organization. I appreciate Chinese way of dealing with problems. They are watching the level of balance and, and their Prime Minister Jirun Ji in late 90s was saying, is this balance on too low level? If yes, it should be disrupted somehow, making room for self-organization. And we need such a situation in uh, post-communist region of Europe, because we are yet able to build sort of a solution. Of course, it means uh, trust and prestige of government and uh, the collapse of the last meeting of uh, Eastern Partnership shows that Poland is at that moment unable to deliver, but there are some similar challenges and we could cooperate, but we need freedom to create our own set of indicators. And the last sentence, it is something called uh, Taylor paradigm. Taylor is an uh, economist and his approach is saying that each deficit, it is not problem of level of deficit, but structure causes different etiology of crisis. And each deficit means different economic problem and you should improve Pose different indicators, and it, I think that we will be able to accept that we are different, not, uh, uh, not a different speed, but we need a different set of own institutions, we need our right for, for initiative, and in a sense it is problem of, of freedom as much more important than, you know, this relatively small amount of money you call solidarity. Solidarity would mean give us again freedom of, of self-organization and ability to create own inventions. Why Slovakia was successful? Because she had this terrible measure and, and was not taken into account in integration. So she was not under this regime of initial conditional institutional building. And we, we, we are able to rebuild ourselves. And we can do it in our region, but we need more room, and we should keep this open constitutionalization of Europe. Uh, in a sense, political federation, hierarchy is unable to deal with complexity or networks. And I think that your belief in politics, your belief in participation, is mistaken. Institution building, developmental state, not disciplining state. This initial proposal following Jacques Delors, developmental uh, uh, state, was, was much more sound. But unhappily, Barroso came with this disciplining uh, commission, trying to find place for European Commission in this proposal. And it is much less... Uh, uh, sound and, and when facing the present challenges. Ich muss zugeben, dass ich anders als die beiden nie in China war. Deswegen weiß ich nicht, wie weit die chinesische Form mit Zentralisierung und Dezentralisierung umzugehen tatsächlich ein Modell ist. Das Interessante ist aber... Herr Trittin, ich würde Sie gern trotzdem auf diesen Punkt ansprechen. Bei den Grünen zumindest gibt es ja eine große Sympathie für dezentrales Organisieren von Dingen. Wie gehen Sie um mit dieser Spannung, dass wir 
Die Studie sagt es, Ihre Partei sagt es, Sie haben es in Bundestagsregeln gesagt, in vielen Bereichen mehr gemeinsam in Brüssel regeln müssen und trotzdem das Gefühl ja da ist, es wird da vieles doch zu sehr im Kleinen gemanagt. Also ich bin ja manchmal äh, verwundert darüber, äh, wie sich ein Bild hält, wonach beispielsweise äh, Formen von Selbstorganisation und Regeln nicht möglich sei. Ich habe eher den Eindruck, also aus meiner Erfahrung, äh, sieben Jahre im Rat äh, sitzend, äh, im Ausschuss der Regionen gewesen seiend, also sozusagen das, wo gerade lokale Lösungen angewendet äh, Hat genau, sie mit Flora, Fauna und Habitat zu tun? Ja, unter anderem, aber äh, da, dass all diese Dinge in Wirklichkeit gar nicht so genutzt werden. Und ich sage auch nicht, ich möchte einen Zentralstaat. Das unterscheidet mich. Ich möchte kein chinesisches Modell. Ich glaube, dass die Europäische Union ganz lange Zeit in dieser Mischform bleiben wird. Mit einem von dem europäischen Volk gewählten direkten Parlament, aber gleichzeitig ein Bündnis von Staaten sein wird. Und es geht bei all diesen Fragen darum, dieses Spannungsverhältnis immer auszubalancieren und auch ein Stück zu halten und mit diesem Spannungsverhältnis zu leben. Ich teile völlig, dass Sie die Kriterien einer nationalen Verständnisses von Demokratie nicht auf die Europäische Union übertragen können, weil sie ist kein Staat, sie wird kein Zentralstaat, sie wird auch in absehbarer Zeit keine föderaler Staat äh, in dieser Form, sondern immer in dieser Mischform bleiben. Aber ich habe mittlerweile äh, immer den Eindruck, dass das Berufen, wenn ich das aus einer sozusagen Region hier in Deutschland immer wieder höre, da gibt es eine Regionalpartei in Bayern, die auch Mitglied der Bundesregierung ist, der fällt zu Europa immer nur ein Wort an, Subsidiarität. Und ich kann es am letzten Beispiel deutlich machen. Es gibt einen Richtlinienentwurf zur Energieeffizienz, damit er mal über Inhalte redet. Die sagt nicht, alles muss genauso gemacht werden wie in Deutschland. Der sagt einfach, wir geben euch einen Standard vor. Werdet bis 2020 20 Prozent energieeffizienter. Jeder Mitgliedstaat, jede Kommune kann das so ausgestalten, wie es das selber möchte. Dann kommt Bayern in diesem Fall übrigens mit Unterstützung des sozialdemokratischen nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums und sagt, das ist mit der Subsidiarität nicht zu vereinbaren, dass jetzt auch unsere kommunalen Wohnungsbaugesellschaften beim Energiesparen mitmachen sollen. Und da sage ich, da bin ich froh über dieses gemeinsame Europa. Und das würde ich immer verteidigen, weil es geht nicht darum, alles tot zu regeln. Es geht durchaus darum, Spielräume, angepasste, pragmatische Lösungen zu haben. Aber wenn ich mich als europäische Mitgliedstaaten darauf konzentriere, zu sagen, ja, für uns ist die Frage des Klimawandels ein zentrales Problem. Wir setzen uns gemeinsam ein Ziel und dieses Ziel machen wir dann auch verbindlich. Dann kann man dem nicht begegnen mit dem Hinweis auf Subsidiarität. Subsidiarität findet in dem Moment statt, wo ich das örtlich angepasst umsetze. Das ist der Kern. Und dann lass uns lieber darüber streiten, ob die 20 Prozent Sinn machen. Das ist eine ehrliche Debatte, aber hört auf, damit zu reden, das hätte etwas mit Subsidiarität zu tun. Ich würde, unsere Zeit neigt sich schon dem Ende, gern noch ganz kurz Sie alle zu dem zweiten Wort dieser Studie fragen. Über Stärke haben wir geredet, das gefällt den Amerikanern. Wie ist denn das mit der Solidarität? Mein Eindruck ist, wenn wir im Moment über Solidarität reden, dann hören viele Deutsche Milliarden für Griechenland. Wie formulieren wir Solidarität so, dass wir daraus was Positives finden, da, dabei was Positives finden können und schafft es diese Studie? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Aber trotzdem, zunächst mal fällt ja auf, nicht, dass wir diese Stärke haben, trotz begrenzter oder sagen wir prekärer Solidarität. Das ist ja vielleicht sogar das Besondere an dieser Stärke der Europäischen Union. Man könnte ja auch sagen, kooperative Stärke, um Missverständnisse zu vermeiden. Das ist ja gerade keine staatsanaloge Stärke, sondern es ist diese kooperative Doppelstruktur ähm, in Abgrenzung und vielleicht auch ein Stück weit Selbstbehauptung nach außen. Trotz der begrenzten Solidarität innerhalb der Europäischen Union entfaltet die Union ähm, eine solche Stärke. Und Solidarität ähm, ist ja schon sozusagen 
ähm, ja, ich würde mal denken, man könnte sagen, so eine zweite Transformation brauchen wir da. Solidarität, da stellt man sich in der Familie vor und wir alle wissen, dass es der Solidarität gelungen ist, gleichsam auf die staatliche Ebene gehoben zu werden. Und jetzt müssten wir im Grunde sozusagen ein Stück weit Solidarität neu erfinden auf der europäischen Ebene. Das ist keine vergleichbar dichte Solidarität, wie wir sie unterstellen können, äh, innerhalb des Staates. Es ist aber möglicherweise auch mehr als nur eine zivile Solidarität im Sinne der Anerkennung des Anderen. Vielleicht ist es tatsächlich so etwas, was wir ähm, ähm, auch nutzen können äh, für Transfers. Ähm, äh, ich denke, es gibt auch Anknüpfungspunkte für ähm, so eine Solidarität, etwa im Vertrag. Wir kennen so etwas wie ein Loyalitätsprinzip. Auch das entspricht ganz und gar der Doppelnatur der Union. Äh, wechselseitige Loyalität wird geschuldet. Ob das dann alles ähm, ähm, heute schon ähm, so etwas wie Eurobonds oder so dann ähm, trägt, ähm, auch verfassungsrechtlich trägt, ähm, das würde ich bezweifeln. Aber die Solidarität, die von den Bürgerinnen und Bürgern abgefordert wird, als gleichsam alternativlos hinzustellen, zu sagen, das müsste jetzt schlucken, die 211 Milliarden oder so. Das halte ich für einen falschen Weg. Da meine ich, und das ist das demokratische Anliegen, was wir versucht haben in der Studie auch deutlich zu machen, Solidarität, darüber muss stets gerungen werden, darüber muss öffentlich gestritten werden, das Maß der Solidarität, das den Menschen abgefordert wird, das steht nicht irgendwie fest, das ist nicht statisch, sondern das muss in demokratischen Verfahren ähm, sowohl auf der europäischen Ebene wie auch auf der nationalen Ebene ähm, ermittelt werden. Ich habe gerade noch einen Hinweis von der Regie bekommen. Wir haben noch fünf Minuten Zeit. Sie hat mir nicht den Mangel an Basisdemokratie vorgeworfen, aber sie hat gesagt, lassen Sie das Publikum doch noch zwei, drei Fragen stellen. Ach, stöhnt da jemand. Ich würde wirklich bitten, Fragen und die kurz. Gibt es was oder sollen wir mit der Solidarität hier oben weitermachen? Kurz? Hm? Da kommt das Mikrofon. Es gibt diese spannende Frage, von der ich weiß, dass sie Andrew Moravchek sehr äh, wichtig ist äh, und die auch Jürgen Trittin offenbar wichtig ist. Gibt es einen äh, quasi automatischen Druck von der Krise im Finanzbereich und den unzulänglichen Mitteln, die bisher angewandt wurden, hin zu stärkerer Europäisierung der fiskalischen und finanziellen, finanzpolitischen Koordination in der Europäischen Union? Okay, danke. Gibt es noch weitere Fragen? Dann machen wir doch damit mit Routine, mit Ihnen weiter. Und vielleicht fällt Ihnen auch noch ein kluger Satz zu der Solidarität ein. Ich habe übrigens mich sehr, muss ich Solidarität sagen, für den Lissabonner Vertrag eingesetzt. In einem Punkt finde ich ihn ungenügend, und das war ein Punkt, auf den die Gewerkschaften in Deutschland ganz stolz waren, dass man nämlich die Sozialpolitik aus der Vergemeinschaftung rausgehalten hat und sie weiter national gehalten hat. Und da sage ich, als jemand, der für mehr soziale Standards ist, der erlebt hat, wie zum Beispiel die ökologischen Standards nach der Vergemeinschaftung nicht dereguliert und abgesenkt worden sind, sondern kontinuierlich ausgebaut worden sind, sage ich, das ist kein Verdienst, das ist ein Mangel des Vertrages von Lissabon, den werden wir irgendwann mal überkommen müssen. Das heißt nicht, dass wir überall die gleiche Arbeitslosenversicherung, das gleiche Rentensystem haben werden, aber wir brauchen auch in der Sozialpolitik vergleichbare Standards, gemeinsame Zielsetzung, weil auch das gehört zu einem solidarischen Europa. Und äh, das Akute, was jetzt ist, wir wussten das doch. Helmut Kohl hat übrigens mal anders noch verhandelt anfangs, als die Währungsunion verabschiedet wurde, dass eine gemeinsame Währung die nicht mehr über den Ausgleichsmechanismus gegenseitiger Auf- und Abwertung und deswegen ist die Hilfe für Griechenland nicht selbstlos. 
Da hat Deutschland und der deutsche Steuerzahler ein massives Interesse daran, das zu restabilisieren. Wir reden über die Stabilisierung von 25 Prozent des deutschen Außenhandelsmarktes. Also es ist nicht nur Solidarität, da ist auch viel Eigeninteresse mit dabei. Aber wenn es diesen Mechanismus nicht mehr gibt, dann muss es andere Mechanismen geben, Wettbewerbsunterschiede anders auszugleichen. Und das ist der Grund, warum in einer gemeinsamen Währungsunion wir ein höheres Maß an Integration bei der ökonomischen Governance brauchen. Und daran wird kein Weg vorbeiführen. Das wird auch nach meiner festen Überzeugung zu so kommen. Wofür wir streiten müssen ist, dass dieses eben so gestaltet wird, dass tatsächlich politische, demokratisch legitimierte Einflussnahme darauf möglich ist, weil nur dann wird es dauerhaft akzeptiert werden. Es ist dieses Europa nicht vorstellbar, dass in einem Land sozusagen die Troika so als Sinnbild, ne, so wie die spanische Inquisition einfliegt und den Leuten dann sagt, ja, mach, machen Sie mal klar, eure Renten müssen gekürzt werden und so weiter, dann wird dieses Europa massiv an Akzeptanz und Legitimation verlieren, sondern es muss eine tatsächlich demokratisch legitimierte Entscheidung sein, die sagt, wir verbessern auf diese Weise die Zukunftschancen. Das heißt, für mich hängt die Frage, das ist nicht nur eine Frage von, von Wirtschaftspolitik, die Zukunft Europas davon ab, ob wir diesen Schritt jetzt über einen solchen Konvent gehen. Dafür streiten wir. Dazu passt die Frage, die ich eben aus dem Internet, aus dem Live-Chat noch reingereicht bekommen habe. Ob Sie der Aussage zustimmen, dass Europa besser ein Elitenprojekt bleibt? Sie haben sie schon fast beantwortet. Das ist ein klares Nein. Als Elitenprojekt wird es untergehen. Ja, ich bin auch dagegen, dass immer so dieses Europa als Elitenprojekt denunziert wird. Was machen denn die Tausenden von Studierenden, die im Rahmen von Erasmus äh, quer durch Europa heute äh, studieren können? Was hat eigentlich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel in der früheren Beitrittsphase, was hat eigentlich dieses demokratische Europa, nachdem 1975 die faschistische Diktatur in Portugal gestürzt worden ist, für die Lebens- und Zukunftschancen der Portugiesen erreicht. Das war nicht nur Ökonomie, sondern dieses gemeinsame Europa war für diese Menschen ein gigantisches Partizipations- und Demokratieprojekt. Und dafür streite ich, und das hat überhaupt nichts mit Eliten, sondern ganz viel mit dem praktischen Leben der Menschen zu tun. Danke. Herr Staniskis, von Ihnen würde ich gerne auch noch kurz wissen, wenn Sie das Wort Europa und Solidarität hören, was fällt Ihnen dazu ein? Lasst mich damit in Ruhe. Wie soll die aussehen? Uh, well, I should use example of my country. In 1991, in order to start this process of thinking about Europe, to stabilize our economy, our real incomes, we agreed to cut our real incomes by 25 percent in few weeks. And If you look, we are talking about common standards. If we look on our, we, we are unable to afford it. We, are, we Our standards, uh, our, our uh, pensions, in average, is 30% of the last income, and the average income is less than half of your average income. Your, your minimal incomes are our maximum. And of course, paradox is that on your streets you have, you have people who are unhappy. In our case, people are asking to have jobs, to work, and they are uh, trying to find institutions that would aggregate this individual level, uh, high ability of survival that is not enough to develop. We are, you know, Eastern European societies are mainly peasant societies, unhappily unable to, uh, to recognize autonomy of form, not even appreciating this crawling uh, uh, pra constitutionalism on practice practical level, but they are very good survivors, but it is not enough to meet our ambitions to develop. So we need uh, institutions of our own level of development, and it has nothing to do with keeping the same standards. It is, it is illusion. It is illusion. And we, are, we can accept 
that we are, uh, you know, we have long time to, to develop, but we need room to create possibilities. And I think that solidarity would mean to give us such room, not to impose. Of course, you know, when we are talking about energy problems, we are economy in Europe that is dependent on coal. We accept it. We accept it. It means, you know, again, the new wave of sacrificing. We accept because we understand we are a very idealistic society. But it is, in a way, some li there are some limits. Already, we have to, our uh, good pension reform was destroyed to meet, you know, the standards of deficit. Our uh, many standards in social policies were uh, shifted down. Our infrastructure is not uh, rebuilt. We could expect collapse of basic infrastructure in the near future because we have no in enough of investment. We have very low uh, public investment and in such a situation in such a situation uh, uh, talking about so solidarity in such a mechanical way is not is not enough i am talking about energy infrastructure not these roads that are in a process of construction so solidarity for us means freedom and very difficult balance between freedom and justice. And we are much more idealistic about, about European Union. I am very uh, uh, enthusiastic about Lisbon Treaty, exactly for the same reason you want to reject it and you have this political federalization that goes against Lisbon Treaty solution. Because I like this, you know, open admitting that power is arbitrary, control mainly on the minimal standards, border conditions, and this room for individualization. And let's keep it. Let's keep it when we are facing crisis, because it would be much sound a way to, to deal with this problem. Also das Gute an dieser Debatte ist ja, dass sie nur der Anfang eines Kongresses ist und nicht das Ende. Über viele dieser Punkte wird noch weiter diskutiert werden, mit Sicherheit über die Sozial- und Wirtschaftspolitik. Herr Morawczyk, ganz zum Schluss, über Stärke haben Sie geredet. Was fällt Ihnen zur Solidarität ein und zu dieser Debatte? Well, Solidarity means to me in the European context mostly a set of things um, that mostly in here in the nation states of Europe and the cities that have been developed here to a higher level than anywhere else in the world. So the capacity, the political capacity of the states and political organizations of Europe to provide um, a sense of cultural identity, a social welfare state that works, infrastructure, and a set of cosmopolitan values that are distinctive in every country and yet go out beyond it is unique in the world and it's a gift to to Europe and to history, and, and that is a great thing. Um, and I wish we had more of it in the United States. Um, the question, though, is what solidarity means in the European context. And paradoxically, precisely because there are these European states that have developed this, Europe needs to have a role which is slightly different. And here I would agree with, with, with what my colleague um, Hachitin said earlier, which is that for me what solidarity means in the European context is getting rid of the old slogan, which has been done, of um, ever closer union, replacing it with unity and diversity, which is a slogan I very much like, and recognizing that solidarity with other peoples means being able to recognize what social structures you have in common and what things you are doing together with them and what things make you diverse and different and particular and then orienting your political life according to that so that you don't try to homogenize those things that are different or won't work and at the same time you you work on the things that you really share in common and so if you went down the the things in the, this is a bridge to the next panel, so I'm trying to, um, if, you w if you look at the things that are in this report, you know, I think there is some disagreement among, you've heard already, about the extent to which social policy is really something that we can have fully 
or even more at the European level. But I think the Green New Deal energy policy is something where there are obvious reasons why it is a logical thing to have at the European level. Solidarity with the developing world and the cap is something that has long uh, been there. And very persuasive arguments have been made why a certain amount, but then the argument is how much, more financial activity needs to be done at the European level. So for me, it means striking a balance where you understand both the universality and the particular particularity of other peoples in other cultures and other polities. Man merkt ihm seine Erfahrung mit der Presse an, nachdem er dieses Panel so gut abschließend moderiert hat, so wunderbar übergeleitet hat zu dem, was jetzt kommt. Er hat nur die Kaffeepause jetzt nicht erwähnt, das Wichtigste. <lacht> Sage ich einfach ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren und ich hoffe, es geht so genauso spannend weiter.